चला मग आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये काय बघितलं होतं सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्र स्थूल अर्थशास्त्राची व्याप्ती म्हणजे मॅक्रो इकॉनॉमिक्सचे स्कोप बघितला होता आपण आता आपण बघणार आहोत मायक्रो इकॉनॉमिकचे फीचर्स हे की नाही मायक्रो इकॉनॉमिकचे फीचर्स स्थूल अर्थशास्त्राचे वैशिष्ट्य ह्याच्यापैकी तीन वैशिष्ट्य आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये बघितले पण आता त्यांची पुन्हा रिव्हिजन करू ओके समग्र घटकांचा अभ्यास म्हणजे याचा अर्थ काय रे तर स्थूल अर्थशास्त्रामध्ये आपण समग्र घटकांचा अभ्यास करतो म्हणजे याचा अर्थ काय तर आपण आपण ना संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास करतो एकत्रितरित्या अभ्यास करतो एका व्यक्तीच्या उत्पन्नाचा नाही तर संपूर्ण राष्ट्राच्या उत्पन्नाचा विचार करतो एका संस्थेचं उत्पादन नाही तर सर्व देशातील म्हणजे देशातील सर्व संस्थांचं उत्पादन म्हणजे त्याला आपण राष्ट्रीय उत्पादन म्हणूयात एका व्यक्तीचा रोजगाराबद्दल नाही तर राष्ट्रीय रोजगाराबद्दल अभ्यास करतो एका वस्तूच्या किमतीबद्दल नाही तर सर्वसाधारण किंमत पातळीच्या बद्दल अभ्यास करतो कुठे आपल्या स्थूल अर्थशास्त्रामध्ये म्हणून स्थूल अर्थशास्त्राचं सगळ्यात पहिलं वैशिष्ट्य काय तर स्थूल अर्थशास्त्रात समग्र घटकांचा अभ्यास केला जातो म्हणजे स्थूल अर्थशास्त्रात काय केला जातो समग्र घटकांचा अभ्यास केला जातो ओके दुसरा इंग्लिशमध्ये आहे स्टडी ऑफ ॲग्रिगेट्स मॅक्रो इकॉनॉमिक डील्स विथ स्टडी ऑफ होल इकॉनॉमी म्हणजे मॅक्रो इकॉनॉमिक डील करतं स्टडी ऑफ होल इकॉनॉमीशी म्हणजे मॅक्रो इकॉनॉमिक्समध्ये आपण संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास करतो होल इकॉनॉमीचा अभ्यास करतो इट इज कन्सर्न विथ द ॲग्रिगेट कन्सेप्ट सच ॲज नॅशनल इन्कम नॅशनल आउटपुट नॅशनल एम्प्लॉयमेंट जनरल प्राईस लेवल अँड बिझनेस सायकल्स म्हणजे आपण स्थूल अर्थशास्त्रामध्ये संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास करतो आपण म्हणजे आपण मायक्रो इकॉनॉमिक्समध्ये स्टडी करतो होल इकॉनॉमीचा सच ॲज ॲग्रिगेट कन्सेप्ट लाईक ॲज सच ॲज नॅशनल इन्कम नॅशनल आउटपुट नॅशनल एम्प्लॉयमेंट जनरल प्राईस लेवल अँड बिझनेस सायकल्स म्हणजे आपण टोटली ॲग्रिगेट असा स्टडी करतो इन मायक्रो इकॉनॉमिक्स सो दिस इज फर्स्ट फीचर ऑफ द मायक्रो इकॉनॉमिक्स दॅट स्टडी ऑफ ॲग्रिगेट्स इन मायक्रो इकॉनॉमिक्स वी स्टडी ॲग्रिगेट्स ॲग्रिगेट बिकॉज वी आर गोईंग टू स्टडी होल इकॉनॉमी ना दॅट्स वाय म्हणजे समग्र सो स्थूल अर्थशास्त्राचं सगळ्यात पहिलं वैशिष्ट्य आहे समग्र घटकांचा अभ्यास दुसरं आहे उत्पन्न सिद्धांत उत्पन्न सिद्धांत हो तुम्हाला माहिती आहे का सूक्ष्म अर्थशास्त्राला आपण सूक्ष्मला आपण किंमत सिद्धांत म्हणायचो कारण सूक्ष्म अर्थशास्त्रात वस्तू आणि सेवांची किंमत कशी निश्चित केली जाते याचा अभ्यास केला जायचा हे की नाही पण इथे स्थूल अर्थशास्त्राला आपण उत्पन्न आणि रोजगार सिद्धांत असं म्हणतो का कारण स्थूल अर्थशास्त्रात उत्पन्न पातळी आणि रोजगार पातळी कशी ठरते कशी निश्चित होते याचा अभ्यास केला जातो म्हणून स्थूल अर्थशास्त्राला उत्पन्न सिद्धांत असेही म्हणतात स्थूल अर्थशास्त्रात आपण राष्ट्रीय उत्तन उत्पन्नाची संकल्पना त्याचे विविध घटक मापन पद्धती म्हणजे ते राष्ट्रीय उत्पन्न कसं मापन करायचं आणि त्याची सामाजिक लेखांकना कशी करायची याचा अभ्यास केला जातो उत्पन्न सिद्धांतामध्ये आणि हा उत्पन्न सिद्धांत कशाच्या सहाय्याने अभ्यास करतो आपण स्थूल अर्थशास्त्राच्या सहाय्याने ओके ते एकूण मागणी आणि एकूण पुरवठ्याशी संबंधित आहे मग या सगळ्या गोष्टी या एकूण मागणी आणि एकूण पुरवठ्याशी संबंधित आहे म्हणजे देशातील सर्व लोकांची मागणी आणि सर्व लोकांनी केलेला पुरवठा याशी संबंधित आहे तसेच राष्ट्रीय उत्पन्नातील चढ उतार व्यापार चक्रातील तेजीमंदी यांच्या कारणांचे आणि बदलांचे स्पष्टीकरण केले जाते तसेच राष्ट्रीय उत्पन्नातील चढ उतार व्यापार चक्रातील तेजी मंदी यांच्या कारणांचे आणि बदलांचं स्पष्टीकरण या उत्पन्न सिद्धांतात केलं जातं कारण राष्ट्रीय उत्पन्न बदललं की त्यामुळे व्यापारातील तेजी मंदी पण काय होते बदलते आणि या तेजी आणि मंदीच्या बदलांचं आणि समस्यांचं किंवा कारण बदलांचं स्पष्टीकरण कोण करतं कारणांचं स्पष्टीकरण कोण करतं तर उत्पन्न सिद्धांत कशाच्या सहाय्याने स्थूल अर्थशास्त्राच्या सहाय्याने इन्कम थिअरी मायक्रो इकॉनॉमिक स्टडीज द कन्सेप्ट ऑफ नॅशनल इन्कम मायक्रो इकॉनॉमिक स्टडी करतं काय तर कन्सेप्ट ऑफ नॅशनल इन्कम अँड इट्स डिफरंट इलेमेंट्स आणि त्याचे वेगवेगळे इलेमेंट्स मेथड्स ऑफ मेजरमेंट त्यांना मोजण्याची मेथड अँड सोशल अकाउंटिंग आणि सामाजिक लेखांकन या सगळ्या गोष्टींचा स्टडी कोण करतं मायक्रो इकॉनॉमिक्स मायक्रो इकॉनॉमिक स्टडीज द कन्सेप्ट ऑफ नॅशनल इन्कम इट्स डिफरंट इलेमेंट्स अँड द मेथड्स ऑफ मेजरमेंट अँड ऑल्सो सोशल अकाउंटिंग 
म्हणजे मायक्रो इकॉनॉमिक्समध्ये या सगळ्या गोष्टींचा स्टडी केला जातो इन्कम इन्कमचे वेगवेगळे एलिमेंट्स त्यांची मोजण्याची मेथड कोणतं इन्कम नॅशनल इन्कम ओके आणि सोशल अकाउंटिंग मेथड या सगळ्या गोष्टी आपण स्टडी करतो इन इन्कम थिअरी विथ द हेल्प ऑफ मायक्रो इकॉनॉमिक्स अँड फॉर दिस वी नीड्स ॲग्रिगेट डिमांड अँड ॲग्रिगेट सप्लाय मग तुम्ही असंही म्हणू शकतात की मायक्रो इकॉनॉमिक डील्स विथ ॲग्रिगेट डिमांड अँड ॲग्रिगेट सप्लाय मायक्रो इकॉनॉमिक्स कशाशी संबंधित आहे एकूण पुरवठा एकूण मागणी ॲग्रिगेट डिमांड ॲग्रिगेट सप्लाय इट एक्सप्लेन्स इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द कॉजेस ऑफ फ्लक्च्युएशन्स इन नॅशनल इन्कम अँड दॅट लेड टू बिझनेस सायकल्स दॅट इज इन्फ्लेशन अँड डिफ्लेशन म्हणजे याचा अर्थ काय तर आपल्या नॅशनल इन्कममध्ये जे बदल घडले नॅशनल इन्कम वाढलं किंवा ते कमी झालं आणि त्यामुळे बिझनेस सायकल्स म्हणजे तेजी किंवा मंदी आली बघा लोकांचं उत्पन्न कमी होतं आहे म्हणजे याचा अर्थ आपल्या देशात मंदी येते आहे आणि देशातल्या लोकांचं उत्पन्न वाढतं आहे याचा अर्थ आपल्या देशात तेजी येते आहे हे की नाही मग ही तेजी येते किंवा ही जी मंदी येते इन्फ्लेशन येतं किंवा डिफ्लेशन येतं याचे कॉजेस आणि नॅशनल इन्कममध्ये जे फ्लक्च्युएशन होतं याचे कॉजेस सगळ्यांचे कॉजेस एक्सप्लेन कोण करतं तर सगळ्यांचे कॉजेस एक्सप्लेन करण्यात मदत करता मॅक्रो इकॉनॉमिक्स थर्ड पॉईंट आहे सर्वसाधारण समतुलाचे विश्लेषण बघा आपण सूक्ष्ममध्ये बघितलं होतं श सूक्ष्ममध्ये बघितलं होतं औषिक समतुलाचे विश्लेषण इथे बघणार आहोत सर्वसाधारण समतुलाचे विश्लेषण औषिक समतुलाचे कसे तिकडे आपण एक उपभोक्ता एक उत्पादन संस्था यांच्या यांच्या समतुलाचा अभ्यास करायचो तर इथे आपण स्थूल अर्थशास्त्र एकूण घटकांच्या वर्तनाशी आणि त्याच्या कार्यपद्धतीशी संबंधित आहे म्हणजे स्थूल अर्थशास्त्रात एकूण घटकांच्या वर्तनाचा आणि कार्यपद्धतीचा अभ्यास केला जातो सर्वसाधारण समतोल संपूर्ण अर्थव्यवस्थेतील मागणी पुरवठा आणि किंमत यांच्या वर्तनाशी निगडित आहे म्हणजे सर्वसाधारण समतोलाचा अभ्यास कोणाच्या साह्याने होऊ शकतो अर्थव्यवस्थेतील एकूण मागणी एकूण पुरवठा आणि एक सर्वसाधारण किंमत यांच्या वर्तनाशी निगडित आहे येतं लक्षात जनरल इक्विलिब्रियम अनालिसिस जनरल सर्वसाधारण सर्वसाधारण म्हणजे जिकडे अंशिक होता फक्त एका अंशाचा व्यक्ती होता आणि इथे सर्वसाधारण म्हटलं आहे म्हणजे जनरल म्हटलं आहे की जनरल टोटल नॅशनल इन्कम आपलं जे आहे त्याचा अभ्यास करायचा टोटल प्रोडक्शनचा अभ्यास करायचा आहे की नाही म्हणजे जनरली सगळ्यांचा अभ्यास सो जनरल इक्विलिब्रियम अनालिसिस मायक्रो इकॉनॉमिक डील्स विथ द बिहेवियर ऑफ लार्ज ॲग्रिगेट्स मायक्रो इकॉनॉमिक आपल्या डील्स करतं डील कशाशी करतं द बिहेवियर ऑफ लार्ज ॲग्रिगेट अँड देअर फंक्शनल रिलेशनशिप आणि त्यांची एकमेकांवर एक परस्पर अवलंबन जनरल इक्विलिब्रियम डील्स विथ द बिहेवियर ऑफ डिमांड सप्लाय अँड प्राइजेस इन द होल इकॉनॉमी म्हणजे जनरल इक्विलिब्रियम हे कशाशी डील करतं इट डील्स विथ बिहेवियर ऑफ डिमांड सप्लाय प्राइजेस इन द होल इकॉनॉमी संपूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या डिमांड संपूर्ण अवस्थेच्या प्राइजेस संपूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या सप्लाय या सगळ्यांच्या बिहेवियरशी डील करतो जनरल इक्विलिब्रियम अनालिसिस ओके नेक्स्ट आहे फोर्थ पॉईंट जो आपण नवीन आज शिकणार आहोत तो आहे परस्पर अवलंबन स्थूल विश्लेषणात किंवा स्थूल अर्थशास्त्रात एकूण आर्थिक चले एकूण आर्थिक चले एकूण आर्थिक चले म्हणजे जे उत्पन्न रोजगार वगैरे वगैरे हे जे म्हणतात ना ह्यांचा मनी भाईच्या संबंधात मनी भाईच्या रूपात व्यक्त केलेलं संख्या ओके एकूण आर्थिक चले स्थूल विश्लेषणात एकूण आर्थिक चले उदाहरणार्थ उत्पन्न उत्पादन रोजगार गुंतवणूक किंमत पातळी यांसारख्या आर्थिक चलांचे परस्पर अवलंबन लक्षात घेतले जाते म्हणजे स्थूल अर्थशास्त्रात जे उत्पन्न रोजगार उत्पादन गुंतवणूक किंमत पातळी या सगळ्या आर्थिक चलांचं परस्पर अवलंबन लक्षात घेतलं जातं का याचं एक्झाम्पल पण त्यांनी दिलं आहे बघा एक्झाम्पल काय आहे ते म्हणतात गुंतवणूक पातळीत जशी बदल होईल ना त्या बदलामुळे अल्टिमेटली लोकांचं उत्पन्न बदलेल लोकांचं एकूण उत्पादन बदलेल लोकांचा रोजगार बदलेल आणि अखेरीस आर्थिक वृद्धीवर परिणाम होतो मग तुम्ही म्हणाल मॅडम आर्थिक वृद्धीचा काय संबंध इथे मग संबंध आहे ना आर्थिक वृद्धी म्हणजे काय मनीबाई नुसता पैसा कमवणं म्हणजे आर्थिक वृद्धी आणि त्यातून काहीतरी गुणात्मक बदल घडवून आणणं त्याला म्हणतो आपण आर्थिक विकास पण जर का आर्थिक वृद्धीच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर आर्थिक वृद्धीसाठी हां पैसा कमवणं महत्त्वाचं आहे बघा गुंतवणूक जर का आपण कमी केली त्यामुळे उत्पन्नही आपल्याला कमी येणार आपण उत्पादन पण काय करून टाकणार कमी करून टाकणार 
उत्पादन कमी केलं म्हणजे आपण लोकांना कामावरून काढून टाकलं रोजगार कमी केले आणि आपण रोजगार कमी केल्यामुळे काय होणार रे तर अखेरीस आपल्या देशाचं आर्थिक वृद्धी देशाची राष्ट्रीय उत्पन्न काय होणार कमी होणार म्हणजे देशाची आर्थिक वृद्धी काय झाली कमी झाली आहे की नाही मग हे सगळे जे आर्थिक चल आहेत हे परस्परावलंबी आहेत मग यांच्या परस्परावलंबनाचा अभ्यास केला जातो कशामध्ये स्थूल अर्थशास्त्रामध्ये स्थूल अर्थशास्त्रात एकूण आर्थिक चलांचा परस्परावलंबन लक्षात घेतलं जातं ओके इंटरडिपेंडन्स मायक्रो इकॉनॉमिक अनालिसिस टेक्स इन टू अकाउंट इंटरडिपेंडन्स मायक्रो इकॉनॉमिक्स लक्षात घेतं काय लक्षात घेतं इंटरडिपेंडन्स परस्परावलंबन बिट्वीन ॲग्रीगेट इकॉनॉमिक व्हेरिएबल्स सगळे जे इकॉनॉमिक व्हेरिएबल्स आहेत ना त्यांची टोटल जे आहे ना ॲग्रीगेट ॲग्रीगेट इकॉनॉमिक व्हेरिएबल्स सच ॲज इन्कम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट इन्व्हेस्टमेंट प्राईस लेवल ई टी सी पुन्हा एका इन्कम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट इन्व्हेस्टमेंट प्राईज लेवल ई टी सी हे की नाही मग या सगळ्या ज्या इकॉनॉमिक व्हेरिएबल्स आहेत यांचा इंटरडिपेंडन्सचा स्टडी करायचा मायक्रो इकॉनॉमिक्स काय करतं स्टडी करतं इंटरडिपेंडन्स बिट्वीन दीज ऑल इकॉनॉमिक ॲग्रिगेट इकॉनॉमिक व्हेरिएबल्स ओके फॉर एक्झाम्पल चेंजेस इन लेवल ऑफ इन्व्हेस्टमेंट बघा हां का लेवल ऑफ इन्व्हेस्टमेंट चेंज झाली विल फायनली रिझल्ट इन टू चेंजेस इन लेवल ऑफ इन्कम याचा रिझल्ट कशावर होईल तर लेवल ऑफ इन्कम लोकांचं चेंज होईल त्याच्यानंतर पुढे त्याच्यामुळे कशात चेंज होईल तर ले लेवल ऑफ आउटपुटमध्ये चेंज होईल उत्पादन लोक कमी करायला लागतील उत्पादन कमी केलं म्हणजे कामगार पण कमी लागणार म्हणजे लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पण काय होणार कमी होणार मग लोकांचं उत्पन्नच कमी झालं म्हणजे देशाची आर्थिक वृद्धी कमी झाली हे की नाही आर्थिक वृद्धी घटली म्हणजे आर्थिक वृद्धीवरही परिणाम झाला म्हणजे याचा अर्थ बघा हे सगळी आर्थिक चल जे होते ते कसे होते परस्परावलंबी होते एक दुसऱ्यांवर अवलंबून होते हे की नाही मग यांचं अवलंब यांचं जे इंटरडिपेंडन्स आहे यांच्यामध्ये बिट्वीन दीज ऑल इकॉनॉमिक व्हेरिएबल्स ॲग्रिगेट इकॉनॉमिक व्हेरिएबल्स इंटरडिपेंडन्स जे आपण स्टडी करणार आहोत ते कुठे करतो इन मायक्रो इकॉनॉमिक्स पाचवं आहे राशी पद्धत पाचवं आहे राशी पद्धत राशी पद्धत म्हणजे बघा हे बघा सूक्ष्म अर्थशास्त्रात राशी पद्ध विभाजन पद्धत होती तर इथे आहे राशी पद्धत म्हणजे बघा का राशी पद्धतीत बघा सूक्ष्ममध्ये आपण अर्थव्यवस्थेच्या एका लहान घटकाचा अभ्यास करायचो तर इथे हे जे आपलं स्थूल अर्थशास्त्र आहे यात आपण संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास करतो है की नाही म्हणजे सगळ्यांची टोटल मारतो टोटल म्हणजे काय म्हणणार तुम्ही एकत्रीकरण मग तुम्ही याला एकत्रीकरण पद्धत असं सुद्धा म्हणू शकता किंवा तुम्ही याला सर्व समावेशक पद्धत असं सुद्धा म्हणू शकतात ओके मग राशी पद्धत राशी पद्धतीत एका घटकाचा अभ्यास नसून संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास केला जातो राशी पद्धतीत एका घटकाचा अभ्यास केला जात नाही तर संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास केला जातो ओके मग प्राध्यापक केनेत बोल्डिंग काय म्हणतात ते म्हणतात जंगल म्हणजे संपूर्ण झाडाचा समुच्चय हे की नाही जंगल म्हणजे संपूर्ण झाडाचा समुच्चय असतो परंतु परंतु एका विशिष्ट झाडाची गुणवैशिष्ट्ये दिसून येतात का नाही दिसून येत आणि बस यातूनच सूक्ष्म अर्थशास्त्र आणि स्थूल अर्थशास्त्र यामधील फरक दर्शविला जातो की बघा तुम्हाला एका झाडाबद्दल विचारायचं आहे तर तुम्ही सूक्ष्म अर्थशास्त्र वापरा आणि तुम्हाला संपूर्ण जंगलाबद्दल अभ्यास करायचा आहे तर तुम्ही स्थूल अर्थशास्त्र वापरा यातील फरक आपल्याला कोण दाखवत आहे तर केनेथ बोल्डिंग यांचं हे एक वाक्य दाखवतं आहे ओके चला मग हेच आपण बघूयात इंग्लिशमध्ये स्लायझिंग मेथड होती मायक्रो इकॉनॉमिक्सचं फीचर लंपिंग मेथड आहे आपल्या मॅक्रो इकॉनॉमिक्सचं मेथड फीचर मॅक्रो इकॉनॉमिक्समध्ये लंपिंग मेथड का वापरले जाते बिकॉज इन मायक्रो इकॉनॉमिक्स वी आर गोईंग टू स्टडी होल इकॉनॉमी बिकॉज इन मायक्रो इकॉनॉमिक्स वी आर गोईंग टू स्टडी होल इकॉनॉमी कारण मायक्रो इकॉनॉमिक्समध्ये आपण संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास करणार आहोत म्हणजे या समद्यांची आपण काय मारणार आहोत टोटल मारणार आहोत लमसम टोटल मारणार आहोत सो दिस इज कॉल्ड ॲज लंपिंग मेथड सो लंपिंग मेथड इज यूज टू स्टडी मॅक्रो इकॉनॉमिक्स मॅक्रो इकॉनॉमिक्समध्ये स्टडी करण्यासाठी तुम्हाला कोणती मेथड वापरावी लागेल लंपिंग मेथड वापरावी लागेल लंपिंग मेथड इज द स्टडी ऑफ होल इकॉनॉमी लंपिंग मेथड म्हणजे स्टडी आहे होल इकॉनॉमीचा रादर दॅन इट्स पार्ट 
पार्टच्या ऐवजी संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास करायचा आहे अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बोल्डिंग व प्रोफेसर बोल्डिंगच्या मते फॉरेस्ट इज अन ॲग्रिगेशन ऑफ ट्रीज बघा जंगल म्हणजे हे झाडांची समुच्चय आहे ॲग्रिगेशन ऑफ ट्रीज आहे बट इट डज नॉट रिवेल द प्रॉपर्टीज और क्वालिटी ऑफ अन इंडिव्हिज्युअल ट्री पण याच्यात ना दिसत नाही ना तुम्हाला एका इंडिव्हिज्युअल झाडाची प्रॉपर्टी किंवा क्वालिटी नक्की काय आहे हे की नाही मग धीस रिवील्स द डिफरन्स बिट्वीन मॅक्रो अँड मायक्रो इकॉनॉमिक्स मग बस याच्यातून आपल्याला कळतं की मॅक्रो आणि मायक्रो इकॉनॉमिक्स डिफरंट का आहेत बिकॉज इफ वी वॉन्ट टू स्टडी द क्वालिटीज ऑफ फॉरेस्ट किंवा ऑल ॲग्रिगेशन ऑफ ट्रीज देन वी हॅव टू स्टडी विथ द मॅक्रो इकॉनॉमिक्स म्हणजे तुम्हाला जर का संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा संपूर्ण जंगलाचा अभ्यास करायचा असेल तर तुम्हाला मॅक्रो इकॉनॉमिक्स वापरावं लागेल अँड इफ वी वॉन्ट टू स्टडी अबाउट अ पर्टिक्युलर वन ट्री देन वी विल हॅव टू स्टडी विथ मायक्रो इकॉनॉमिक्स म्हणजे जेव्हा तुम्हाला जंगलातील फक्त एका झाडाबद्दलच जर का अभ्यास करायचा असेल तर मग तुम्ही सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्राचा अभ्यास करू शकतात वापर करू शकतात आलं का लक्षात ही होती आपली राशी पद्धत राशी पद्धत म्हणजे एकत्रीकरण पद्धत लंपिंग मेथड टोटल मेथड सिक्स्थ आहे वृद्धीची प्रारुपे सहावं आहे वृद्धीची प्रारुपे बघा बरं वृद्धीची प्रारुपेमध्ये काय म्हटलं आहे त्यांनी स्थूल अर्थशास्त्र आर्थिक वृद्धी आणि आर्थिक विकासातील विविध घटकांचा सहभाग अभ्यासला जातो स्थूल अर्थशास्त्रात आर्थिक वृद्धी आणि आर्थिक विकासातील विविध घटकांचा सहभाग अभ्यासला जातो स्थूल अर्थशास्त्र वृद्धीची प्रारुपे विकसित करण्यासाठी उपयुक्त ठरते आर्थिक विकासाच्या अभ्यासासाठी ही प्रारुपे उपयोगी ठरतात विकासाच्या वृद्धी अभ्यासासाठी उदाहरणार्थ मूलभूत व अवजड उद्योगांवर भर देणारे महाल नोबिस वृद्धी प्रारूप बघा यांनी हे खूप अवघड करून सांगितलं पण इथे मी तुम्हाला एक साधं सोप्पं सांगते की स्थूल अर्थशास्त्रात आर्थिक वृद्धी आणि आर्थिक विकास यात विविध विविध घटकांचा सहभाग असतो आणि तो जर का तुम्हाला अभ्यासायचा असेल तर विविध वृद्धीची प्रारूप निर्माण केली जातात विविध वृद्धीची प्रारूपे निर्माण केली जातात उदाहरणार्थ महारनोबीस वृद्धी प्रकल्प प्रारूप ग्रोथ मॉडेल ग्रोथ मॉडेल वृद्धीची प्रारूप ग्रोथ मॉडेल्स वृद्धीची प्रारूप पुन्हा ऐका ग्रोथ मॉडेल्स वृद्धीची प्रारूप मायक्रो इकॉनॉमिक स्टडीज द वेरियस फॅक्टर्स मायक्रो इकॉनॉमिक्समध्ये स्टडी करतो आपण वेरियस फॅक्टर्सचा बऱ्याचशा घटकांचा दॅट कॉन्ट्रीब्युट टू द इकॉनॉमिक ग्रोथ अँड इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट ज्याचा सहभाग असतो इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंटमध्ये आणि इकॉनॉमिक ग्रोथमध्ये म्हणजे बघा पुन्हा ऐका मायक्रो इकॉनॉमिक स्टडीज वेरियस फॅक्टर्स मायक्रो इकॉनॉमिक बऱ्याचशा फॅक्टर्सचा स्टडी करतो दॅट कॉन्ट्रीब्युट जे सहभाग घेतात इन इकॉनॉमिक ग्रोथ अँड इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट जे आर्थिक वृद्धी आणि आर्थिक विकासामध्ये सहभाग घेतात हे की नाही इट इज यूजफुल इन डेव्हलपिंग ग्रोथ मॉडेल्स मग मायक्रो इकॉनॉमिक्स हे आपल्याला यूजफुल आहे इन डेव्हलपिंग ग्रोथ मॉडेल्स मायक्रो इकॉनॉमिक इज यूजफुल फॉर अस इन डेव्हलपिंग ग्रोथ मॉडेल्स दीज ग्रोथ मॉडेल्स आर यूज इन स्टड फॉर स्टडिंग इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट मग हे ग्रोथ मॉडेल्स जे आहेत ते आपल्याला इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट इकॉनॉमिक ग्रोथ स्टडी करायला काय करतात मदत करतात ओके फॉर एक्झाम्पल महालानोबीस ग्रोथ मॉडेल एम्फासाइज ऑन द बेसिक अँड बेसिक हेवी इंडस्ट्रीज महालानोबीस जे एक प्रा वृद्धीचं प्रारूप आहे ग्रोथ मॉडेल आहे ते भर कशावर देतं बेसिक हेवी इंडस्ट्री म्हणजे अवजड अशा उद्योगांवर फोकस करतो हे की नाही मग सेवन्थ काय आहे सर्वसाधारण किंमत पातळी 